Ilagay natin ang ating ingredients sa isang malinis na bowl. 1 and a half cups of all-purpose flour. 1 and 1 quart teaspoon of yeast. 1 tablespoon sugar. 1 teaspoon salt. Three tablespoon canola oil or any oil, basta hindi po nang tutulog. And half cup lukewarm water. Atin po itong halu-haluin. Ininit po natin ito for 12 to 15 minutes hanggang sa kuminis. Mag-spring ka lang po tayo ng konting flour at maglagay ng oil or margarine sa ating kamay bago mag -need. Para po hindi ito ganong dumikit. Pero paalala lang po ah, konting flour lang po ang ating ilalagay kasi baka po tumigas ang ating dough. Pag matigas po ang dough, maaring tumigas po ang tinapay or ang ating pandesal. Maglagay ng konting mantika sa bowl kung saan i-rest natin ang ating dough for 30 minutes to 1 hour. Takpan po natin ng rep or towel ang ating i-rest na dough. At ayan na ang ating dough after 30 minutes. Nag-double size na po siya. At ayan, dahil nag-double size na ang ating dough, kailangan po natin itong i-press para po lumabas ang gas. Kasi po, yung gas po na iyon ay medyo maasim. Ikat natin ang ating dough into 8 pieces. At mamaya, titimbangin natin ito kung ilang grams. Ayan, tinimbang na natin. Approximately, nasa 40 grams each. At dahil natimbang na natin lahat, ngayon naman, bibilugin na natin ito. Pag nabilog na po ito, siguraduhin po na takpan ulit kasi po baka pasukin ng hangin. Pag nahanginan po, baka po tumigas ang ating dough. At dahil nabilog na natin sila lahat, pagulong-gulungin na po natin sila sa ating hinandang breadcrumbs at ilagay sa pan. i po natin ulit ito for 30 minutes to 1 hour or until it double the size. After 30 minutes, ayan na po, nag-double na ang size. Pwede na po natin siyang i-bake. Siguraduhin pong i-preheat muna ang inyong oven or painitin. Ito pong akin, pinainit ko na kanina. So ngayon, iluluto na natin siya for 180 degrees Celsius for 23 minutes. Depende po sa inyo yan. Kasi ako po, gusto ko po yung medyo tostado. Kaya sinet ko po yung time for 23 minutes. Tada! Ayan, luto na po ang ating pandesal. Medyo tostado po siya. 
medyo matigas sa labas pero super lambot sa loob. Time for food tasting. Ayan ang aking bunsong makulit na sobrang hilig sa tinapay. Happy eating bunso!